Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora.com. Estas son las noticias. Iniciamos. El gobernador Guillermo Padres anunció la funcionalidad de una empresa externa que administrará los recursos de la nueva tarifa del transporte urbano y señaló que dentro de los cambios que contempla Bus Sonora, Hermosillo contará con 40 unidades nuevas. Dijo que comprende la molestia de los usuarios que anhelan un mejor servicio, pero el Bus Sonora va por etapas y apenas están en la primera, que es la credencialización. Subrayó que los primeros cambios podrán observarse en el mes de octubre próximo, cuando los ingresos de la nueva tarifa del transporte se vean reflejados. El gobierno de Estados Unidos extraditó a Carlos Ignacio Argüelles Valencia, alias El Güero Argüelles, considerado prófugo luego de haber participado en el homicidio de una persona en el estado de Sonora. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 1 de enero del 2006 en la localidad de Bacame Nuevo, cuando el ahora detenido abrió fuego desde su vehículo en contra de dos personas. Una de ellas falleció. De un momento a otro será detenida la persona que asesinó al regidor panista Carlos Ávila Castillo en Tubutama. El secretario de Seguridad en Sonora señaló que huyó a Estados Unidos y van a solicitar su extradición. En Ogales, Sonora, agentes de la Policía Estatal Investigadora detuvieron a dos sujetos en posesión de 14 armas largas, un arma corta, así como varios cargadores y cartuchos de diferentes calibres. Los sujetos son Efren Chávez González, de 37 años de edad, originario de Michoacán, y Daniel Octavio Sazueta Félix, de 18 años, alias El Toto, originario de Sinaloa. En el IMSS de Nogales, Sonora, una mujer originaria de Cibuta dio a luz a un bebé que pesó al nacer 5 kilos. El excesivo peso del pequeño pudiera deberse a que la madre presentó diabetes gestacional que provoca que nazcan niños macrosómicos, es decir, muy grandes. En México, 5 de cada 10 niños sufren afectaciones físicas y mentales provocados por el estrés, señalan psiquiatras del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes alertaron sobre las consecuencias provocadas principalmente por el ambiente rígido y exigencia excesiva. Diputados de la Alianza en Sonora aprobaron que el director del organismo operador de agua de Hermosillo comparezca para que exponga ante la Comisión del Agua los servicios que prestará la empresa Balondeo, contratada para administrar el área comercial de la paramunicipal. Durante las siguientes 72 horas en Sonora, las temperaturas podrían superar los 42 grados centígrados a la sombra, provocados por un canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental y la entrada de humedad que favorecerá el desarrollo de nublados en gran parte del estado. Para este jueves, las temperaturas más altas se esperan en Hermosillo, Caborca, Cajeme, Altar y Navojoa. Alrededor de 7.000 familias en los ocho municipios del río Sonora fueron escuchados y atendidos como se merecen directamente por el gobernador Guillermo Padrés y funcionarios de los tres niveles de gobierno en la décima edición del gobernador en tu colonia, el cual contó con la novedad de la burbuja de la salud de la que recibieron atención médica niños y adultos. El gobernador anunció una inversión de 25 millones de pesos para toda la zona del río en pavimentación y obras de infraestructura como la presa de Sinoquipe. Del 2000 al 2010, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, ha prestado a los estados 214 mil millones de pesos. El que más recursos ha solicitado en una década es el Distrito Federal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dos artículos del nuevo reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de transparencia y acceso a la información, tras considerar que dichos preceptos cancelaban la posibilidad de revisar legalmente una decisión de dicho organismo por incumplir un requisito menor. La Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, será cerrada por un año, justo un día después del 28 de octubre próximo, fecha del 125 aniversario de su inauguración, para someterla a un plan de renovaciones que tendrá un costo de 27.25 millones de dólares. Y eso usted es muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias. Por su atención, muchas gracias.